আসসালামু আলাইকুম আমি এইচ এ হানিফ ফয়সাল ইআইসিটি এর স্পেশাল এসএসসি আইসিটি সলভ প্লাস তোমাকে স্বাগতম আজকে আমরা কথা বলবো এসএসসি আইসিটি বোর্ড চ্যাপ্টার 5 এর সেকেন্ড পার্ট অর্থাৎ ফটোশপ নিয়ে ফটোশপের গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ নিয়ে আলোচনা করা হবে আজকের ভিডিওতে প্রথম প্রশ্ন হলো ছবি সম্পাদনার উপযুক্ত প্রোগ্রাম কোনটি ডেটাবেজ ফটোশপ মাইক্রোসফট ওয়ার্ড নাকি পাওয়ারপয়েন্ট আমরা ভালো করে জানি ফটোশপ ওকে তার পরবর্তী কোয়েশন দেখো অ্যাডোবি ফটোশপ কোন ধরনের প্রোগ্রাম গ্রাফিক্স ডেটাবেজ ভিডিও নাকি অ্যানিমেশন অবশ্যই গ্রাফিক্স দেন ছবির ত্রুটি দূরীকরণের সফটওয়্যার কোনটি ফটোশপ ওয়ার্ড প্রিমিয়ার প্রো নাকি এক্সেল কোনটি অবশ্যই ফটোশপ ওকে তার পরবর্তী কোয়েশন ফটোশপে নতুন ফাইল খোলার কমান্ড কোনটি নিউ ওপেন স্টার্ট অর শেয়ার অবশ্যই নিউ তোমাদের ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন হলো তোমরা শুধুমাত্র এম সিকিউগুলোই দেখবে না তোমরা অবশ্যই অবশ্যই আমাদের প্র্যাকটিক্যাল পার্টটা দেখার চেষ্টা করবে তাহলে তুমি এই এম সিকিউ দেখার চেয়েও বেশি অ্যাডভান্টেজ ওইখানে পাবে কোন ওয়ার্ড বা কোন ফাংশনটা কীভাবে কাজ করতে সেটা তুমি স্পষ্ট যে প্র্যাকটিক্যাল পার্টে দেখতে পারবা ওকে ফটোশপে ডকুমেন্ট মাপের একক নয় কোনটি ইঞ্চি মিলিমিটার সেন্টিমিটার অর পিক্সেল কোনটা অবশ্যই মিলিমিটার নয় তার পরবর্তী কোয়েশন দেখো ছবির বর্গ আকার ক্ষুদ্রতম এককে কি বলা হয় ইঞ্চি বর্গ পিকজেল নাকি সেন্টিমিটার কোনটি পিকজেল ওকে তার পরবর্তী কোয়েশন দেখো ফটোশপে ইমেজ তৈরি হয় কিসের মাধ্যমে রেজুলেশনে ইঞ্চিতে পিকজেলে নাকি রঙে পিকজেলে ওকে তার পরবর্তী কোয়েশন দেখো এক বর্গ ইঞ্চিতে মোট কত পিকজেল পরিমাণ আছে এক বর্গ ইঞ্চি অর্থাৎ বাহাত্তর ইন্টু বাহাত্তর কত আসে পাঁচ হাজার একশো চুরাশি এটা আসবে কীভাবে এটা পরে এক্সপ্লেন করছি এটা হলো প্রত্যেকটা পিকজেল বর্গ ইঞ্চি হলো বাহাত্তর অ্যাডোবি ফটোশপের ডিফল্ট রেজুলেশন কোথায় যে এখানে বলা আছে ডিফল্ট রেজুলেশন অর্থাৎ বাহাত্তর পিকজেল হলো ডিফল্ট কোনো একটি ইমেজের রেজুলেশন পঁচিশশো পিকজেল ফাইলটি প্রতি ইঞ্চিতে কয়টি পিকজেল আছে মনে রাখবে এটা কি বর্গ সংখ্যা হয়ে থাকে দেখো কার বর্গ সংখ্যা পঁচিশশো হয় তাহলে তুমি বুঝতে পারবা প্রত্যেক ইঞ্চিতে ঠিক কতগুলো পিকজেল থাকবে তাহলে দেখো কার বর্গ সংখ্যা অবশ্যই পঞ্চাশের বর্গ সংখ্যা হচ্ছে পঁচিশশো অর্থাৎ পঞ্চাশ ইন্টু পঞ্চাশ মানে পঁচিশশো সো এটা হলো কি পিকজেলের ঘরে আশি টাইপ করলে রেজুলেশন কত হবে আশি টাইপ করলে রেজুলেশন কত হবে আশি ইন্টু আশি যা হয় আটাটা চৌষট্টি অর্থাৎ ছয় হাজার চারশো তার পরবর্তী কোয়েশন দেখো একটি ইমেজের পিকজেল একশো থেকে কমিয়ে পঞ্চাশে আনলে রেজুলেশন কত কমবে তাহলে দেখো একটি ইমেজের পিকজেল ছিল কত একশো ছিল এখান থেকে কমে কি পঞ্চাশ তাহলে পিকজেল আমরা জানি পিকজেল যদি একশো হয় তাহলে তার রেজুলেশন হবে কত তার রেজুলেশন হবে একশো ইন্টু একশো অর্থাৎ হিসাব করে দেখো একশো ইন্টু একশো মানে কি এই যে দেখো দশ হাজার রাইট এখন এই দশ হাজার হলো এখান থেকে পঞ্চাশ পিকজেল আনলে অর্থাৎ পঞ্চাশ পিকজেল আনলে তার পিকজেল হবে কত পঞ্চাশ ইন্টু পঞ্চাশ অর্থাৎ কত পঁচিশশো রাইট তা এখন দেখো যদি এটা হয় তাহলে পিকজেল আনলে দেখো রেজুলেশন কত হবে হ্যাঁ রেজুলেশন কত কমবে এখন তুমি নিয়ে আসো কিসে পঞ্চাশ তাহলে রেজুলেশন কতটুকু কমছে হিসাব করো এটা তার আগে ছিল বর্তমানে তুমি পঞ্চাশ কমিয়ে আনছো অর্থাৎ এখানে বর্তমানে রেজুলেশন কত এটা কিন্তু বর্তমান রেজুলেশন তাহলে এটা মাইনাস করলে বুঝতে পারবো টোটাল কতটুকু কমেছে অর্থাৎ সাত হাজার পাঁচশো তোমার গায়াবুল হাওয়া অর্থাৎ এইটাই তার কি কারেক্ট অ্যান্সার ওকে তার পরবর্তী কোয়েশন দেখো ছবি বড় করলে পিকজেলগুলো দেখা যায় এ অবস্থাকে কি বলে যদি ছবি বড় করলে পিকজেল দেখা যায় তাকে বলে পিকজেল অ্যাটেড ওকে তার পরবর্তী কোয়েশন রেজুলেশন কি নির্দিষ্ট ছবিতে রঙের পরিমাণ ছবি বরফ হয়ে দৃশ্যমান হওয়া আসলে ছবি বড় হয়ে দৃশ্যমান হওয়া এখানে লেখা ছিল আর ছবির আয়তাকার ক্ষুদ্রতম একক নির্দিষ্ট এককে পিকজেলের পরিমাণ রেজুলেশন হলো নির্দিষ্ট এককে পিকজেলের পরিমাণ রাইট দেন দেখো কম্পিউটার মনিটরে কোন কালার কোড ব্যবহার করা হয় অবশ্যই আট জিবি কম্পিউটারে সবসময় আট জিবি কালার কোড ব্যবহার করা হয় ওকে আর প্রিন্টিংয়ে সবসময় সিএম ওয়াইকে ব্যবহার করা হয় ওকে তারপর দেখো ফটোশপের প্রোগ্রামে ব্যাকগ্রাউন্ড অংশে কালারের জন্য অপশন থাকে কয়টা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যুক্ত করতে চাইলে কি তোমাকে তিনভাবে তোমাকে অপশন দেওয়া থাকে ওকে তারপর দেখো ফটোশপের 
কোনটিকে শিল্পীর ছবি আঁকার ক্যানভাসের সাথে তুলনা করা যেতে পারে অবশ্যই রোলারের নিচের পর্দাকে আমরা কি বলি ফটোশপের ছবি আঁকার ক্যানভাসের সাথে তুলনা করা যায় রাইট তারপর দেখো ফটোশপে কত প্রকার টুল রয়েছে তুমি জানো ফটোশপের টুল সংখ্যা খুবই সুন্দর একটা সংখ্যা অর্থাৎ দিস ইজ ওকে এটাই হলো কারেক্ট অ্যান্সার তারপর দেখো টুল বক্সের একেবারে উপরের দিকে কয়টি সিলেকশন টুল রয়েছে অবশ্যই কি তিনটি সিলেকশন টুল রয়েছে তার পরবর্তী কোয়েশন দেখো কোনো টুলের নিচে জ্যাড চিহ্ন দ্বারা কি বোঝানো হয় ম্যাক্সিমাইজ মিনিমাইজ জুম টুলের নিচে একই গুত্রের আরও টুল রয়েছে অবশ্যই কি বোঝা যায় টুলের নিচে একই গুত্রের আরও টুল রয়েছে তার পরবর্তী কোয়েশন দেখো যে একই অবস্থানে কয়টি মার্ক টুল থাকে কয়টি মার্কি মার্ক বা আসলে মার্কি টুল থাকে এখানে অবশ্যই কি আমরা জানি চারটা মার্কি টুল থাকে চারটা মার্কি টুল কি তোমার মাথা রাখা উচিত অবশ্য কারণটা হলো রেক্টেঙ্গুলার মার্কি টুল ইলিপটিক্যাল মার্কি টুল সিঙ্গেল রো মার্কি টুল এবং সিঙ্গেল কলম মার্কি টুল তো এই মার্কি টুলগুলো কি একই অবস্থানে থাকে তারপর দেখো লেসি টুল বা লসি টুল কয়টি আমরা জানি লসি টুল হলো তিনটা একটা হলো কি লসি টুল পলিগুনাল লসি টুল আর এটা হলো কি ম্যাগনেটিক লসি টুল তিনটা লসি টুল থাকে কি বলছি একটা লসি টুল নামে অপশন থাকে আর একটা কি পলিগুনাল লসি টুল থাকে আর একটা কি ম্যাগনেটিক লসি টুল এই সবগুলোই কিন্তু আমি প্র্যাকটিক্যালি সুন্দরভাবে তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করব কার কোন কাজ এবং কোনটা সিলেক্ট করলে কোন ধরনের অপশন দেখায় তারপর দেখো লেসু টুল বা লসি টুল যাই বলো লেসু টুল কি ধরনের টুল মুভ টুল সিলেকশন টুল ওর কালার টুল বা ছবি কাটা টুল অবশ্যই এটা একটা সিলেকশন টুল ওকে তার পরবর্তী কোয়েশন দেখো ব্যাকগ্রাউন্ডে রং দেওয়ার কিবোর্ড কমান কোনটি তুমি কোন কিবোর্ড কমান ব্যবহার করে ব্যাকগ্রাউন্ডে রং দিতে পারো রাইট তাহলে অবশ্যই কি হবে কি হতে পারে বলো তো জাস্ট কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস নাকি অল্টার ব্যাক স্পেস তাহলে ব্যাক স্পেস অবশ্যই তাহলে কোনটা হবে অবশ্যই হবে কন্ট্রোল ব্যাক স্পেস কন্ট্রোল দিয়ে কি তুমি ব্যাকগ্রাউন্ডের রং চেঞ্জ করতে পারো ওকে তারপর দেখো কোন দুটি বুতাম একসঙ্গে চেপে রেখে স্থানান্তরিত করলে অবজেক্টটি কপি হয়ে স্থানান্তরিত হবে কি হতে পারে অল্টার অল্টার এমন একটা শব্দ অল্টার অর্থ কি বিকল্প ওকে তাহলে দেখো কি হতে পারে কন্ট্রোল অল্টার তুমি এটাতে চাপ দিলেই কন্ট্রোল করবা কি বিকল্পটাকে রাইট কন্ট্রোল অল্টার অর্থাৎ সিটিআরএল প্লাস এলটি কন্ট্রোল অল্টার এটা মাথা রাখতে হবে এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এম সিকিউ তারপর দেখো ফেদার ঘরে সর্বোচ্চ কত পরিমাণ সূচক সংখ্যা টাইপ করা যায় জিরো থেকে পঁয়ত্রিশ জিরো থেকে পঞ্চাশ জিরো থেকে একশো নাকি জিরো থেকে দুশো পঞ্চাশ অবশ্যই জিরো থেকে দুশো পঞ্চাশ পর্যন্ত তুমি টাইপ করতে পারবা ওকে দেন দেখো অপাসিটি ঘরে রঙের পূর্ণ ঘারত্ব হচ্ছে অবভিয়াসলি কি হান্ড্রেড পারসেন্ট রাইট তারপর দেখেন মুক্ত সিলেকশন তৈরি করার জন্য কোন টুল ব্যবহার করা হয় লেস টুল সিলেক্ট মুভ টুল নাকি ক্রপ টুল বলছি কি মুক্ত সিলেকশন অবশ্যই লেস টুল তার পরবর্তী কোয়েশন কোন কমান ব্যবহার করে ফটোশপে কোনো সিলেকশনের বর্ডার তৈরি করা যায় বর্ডার মানে কোনো একটা সিলেকশনের বর্ডার তৈরি করতে গেলে তোমার যাকে আমরা বলি স্ট্রোক রাইট আচ্ছা বলে দিলে তো কাজ শেষে তাহলে কী হতে পারে ফিল কমান অপাসিটি স্ট্রোক বা সিলেকশন কমান এই যে ধরো যে তুমি যে এখানে আমার এখানে ই আইসিটি লেখাটার মধ্যে একটা দেখো ই বরাবর একটা বর্ডার দেখতেছ না আর ই লেখাটা ফাঁকা এইটা আসলে স্ট্রোকের কাজ ওকে তার পরবর্তী কোয়েশন দেখো স্ট্রোক ডায়লগ বক্সের উইথ ঘরে কত সংখ্যা টাইপ করা যায় তুমি উইথ ঘরে সর্বোচ্চ এক থেকে ষোলো পর্যন্ত তুমি টাইপ করতে পারবা তাহলে কোনটা কারেক্ট অ্যান্সার এক থেকে ষোলো তার পরবর্তী কোয়েশন দেখো ছবি সম্পাদনের পর্দা বা ক্যানভাসের এক একটি স্তরকে কি বলা হয় স্তরকে কি বলা হয় উপকরণ ফ্ল্যাট লেয়ার নাকি ফিল কোনটি কারেক্ট অ্যান্সার অবশ্যই লেয়ার তার পরবর্তী কোয়েশন দেখো ফটোশপে সর্বোচ্চ কয়টি লেয়ার যুক্ত করা যায় পাঁচটা দশটা দুইটা নাকি অসংখ্য ওকে তার পরবর্তী কোয়েশন দেখো ফটোশপে একাধিক ফাইল নিয়ে কাজ করার জন্য কোনটি সুবিধাজনক ফেদারের ব্যবহার ট্রান্সফর্মের ব্যবহার অপাসিটির ব্যবহার নাকি লেয়ারের ব্যবহার কোনটা হবে অবভিয়াসলি লেয়ারের ব্যবহার আমরা কিন্তু এই সবগুলো প্র্যাকটিক্যালি তোমাকে দেখাবো তুমি যদি একবার প্র্যাকটিক্যাল দেখো তাহলে তুমি আর কখনোই ভুলবো না তো আমার রিকমেন্ড হলো তুমি অবশ্যই এগুলো আমি শিখে দেখো ভালো কথা বাট অবভিয়াসলি তুমি আমাদের প্র্যাকটিক্যাল পার্টটা অবশ্যই দেখবা এখানে কিন্তু এস এস সি আই সিটি প্লেলিস্টটি সবগুলো সাজানো আছে ওকে তারপর দেখো 
থামনেল অর্থ কি থামনেল কি বড় ছবির আংশিক সংস্করণ নাকি ছোট ছবির বড় সংস্করণ নাকি ছোট ছবির ক্ষুদ্র সংস্করণ নাকি বড় ছবির ক্ষুদ্র সংস্করণ অবশ্যই হলো বড় ছবির ক্ষুদ্র সংস্করণ তার পরবর্তী কোয়েশন দেখো লেয়ার পাত ও চ্যানেল এগুলো কিসের নাম প্যালেট টুল অপশন নাকি কালার মোড এগুলো অবশ্যই প্যালেটের নাম তার পরবর্তী কোয়েশন দেখেন বিভিন্ন প্যালেটের সমন্বিত অবস্থাকে কি বলে থামনেল আইকন আই নাকি ক্লাস্টার অবভিয়াসলি ক্লাস্টার তার পরবর্তী কোয়েশন দেখো কোন কমান্ড ব্যবহার করে নতুন লেয়ার যুক্ত করা যায় অ্যাড লেয়ার ক্রিয়েট এ নিউ লেয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার নাকি ওপেন লেয়ার অবভিয়াসলি ক্রিয়েট এ নিউ লেয়ার আমি আবার বলতেছি তোমরা অবশ্যই অবশ্যই আমাদের প্র্যাকটিক্যাল পার্টটা দেখবে আমি প্র্যাকটিক্যাল পার্টে তোমার বইয়ের যা যা উল্লেখ করা থাকবে সবগুলি প্র্যাকটিক্যালি দেখানোর চেষ্টা করবে এবং তুমি কখনোই আর বলবা না তাহলে হবে কি তোমার দেখা হলো শিখাও হলো এবং এগুলো আর প্র্যাকটিস করার দরকার হবে না আর অবশ্যই অবশ্যই আমাদের এখান থেকে তুমি কমন পাবাই ফাইনাল পরীক্ষায় এস এস সি টোয়েন্টি ফোর বেসের জন্য আমরা অবশ্যই একটা কোর্স অ্যানাউন্স করব যার ফি ধরা হবে সর্বোচ্চ নিরানব্বই টাকা সর্বোচ্চ নিরানব্বই টাকা যেখানে আমি তোমাকে গ্যারান্টি দেবো আইসিটি পঁচিশ মার্কের এম সিকিউর যে লেয়ারের ছবি সম্পাদনের কাজ করা হয় সেই লেয়ারকে কি বলা হয় যে লেয়ারের ছবি সম্পাদনের কাজ করা হয় তাকে বলা হয় টার্গেট লেয়ার তার পরবর্তী কোয়েশন দেখো এক ফাইল থেকে অন্য ফাইলে ছবি স্থানান্তর হয় কীভাবে অপশন ব্যবহারে ড্রপ সিলেক্ট করে সিলেক্ট ও ড্র্যাগ করে আমরা সিলেক্ট ও ড্র্যাগ ব্যবহার করে কি করতে পারি এক ফাইল থেকে অন্য ফাইলের ছবি স্থানান্তর করতে পারি তার পরবর্তী কোয়েশন দেখো অপাসিটি কি হালকা রং কালার বোর্ড স্বচ্ছ ছবি নাকি রঙয়ের গারত্ব অপাসিটি মানেই রঙের গারত্ব ওকে তার পরবর্তী কোয়েশন দেখো শুধু দৃশ্যমান লেয়ার সমূহ একীভূত করতে কোন কমান্ড ব্যবহার করা হয় মার্চ ডাউন और मार्ज सेल्स और मार्ज भिजिबल और फ्लैट एंड इमेज मास्ट भी मार्ज भिजिबल ओके तर परवर्ती क्वेश्चन देखो क्रप शब्द अर्थ क्यी छेटे फेला मुछे फेला बिल करा ना कि दूरे सरान अवश्य छेटे फेला रईट तर परवर्ती क्वेश्चन देखो फोटोशपे इरेजार टुल कौन चिन्ह आकार धारण कर इरेजार आसले जूम सैन अर्थात कि प्लस सैम्बल धारण कर तर परवर्ती क्वेश्चन देखो ইরেজার টুলের কোন মুখ দিয়ে অপাসিটি ব্যবহার করা যায় ব্লক ব্রাশ সেল নাকি লাইন কোনটা দিয়ে অবশ্যই আমরা জানি ব্রাশ দিয়ে কাজটা করা যায় ওকে রঙের ক্ষেত্রে শুরু থেকে শেষের দিকে ক্রমে মিলিয়ে যাওয়াকে কি বলা হয় গ্রেডিয়েন্ট ব্ল্যান্ড কন্ট্রাস্ট নাকি স্ট্রোক অবশ্যই গ্রেডিয়েন্ট গ্রেডিয়েন্ট হলো কি রঙের শুরু থেকে শেষের দিকে ক্রমান্বয়ে মিলিয়ে যাওয়া অর্থাৎ বিভিন্ন কালারের সংমিশ্রণ দেখতে পাবা তুমি তার পরবর্তী কোয়েশন দেখো রং কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হতে হতে ক্রমান্বয়ে মিলিয়ে যায় কোন ধরনের গ্রেডিয়েন্ট ব্যবহারে মানে সেন্টার হইতে হইতে ধীরে ধীরে মিলে যাচ্ছে এটা হলো রেডিয়েল ওকে তো রেডিয়ালে এমনটা হয় তার পরবর্তী কোয়েশন দেখো ছবির উজ্জ্বল বা কন্ট্রাস্ট বাড়াতে ফটোশপের কোন কমানটি ব্যবহার করা হয় উইন্ডো ইনভার্ট ডিজাইন নাকি অ্যাডজাস্টমেন্টস অবশ্যই তার পরবর্তী কোয়েশন দেখো রং পরিবর্তনের কাজ তাৎক্ষণিকভাবে লক্ষ্য করতে কোন চেক বক্সটি সক্রিয় রাখতে হয় প্রিভিউ মেনু লিস্ট নাকি ইমিডিয়েট অবশ্যই প্রিভিউ রাইট সো এই ছিল চ্যাপ্টার ফাইভের সেকেন্ড পার্ট অর্থাৎ ফটোশপের উপর আমাদের সিলেকটিভ এম সিকিউ আমরা একটা প্র্যাকটিক্যাল পার্ট দেখাবো এবং আমরা পরবর্তী পার্টে আলোচনা করব অ্যাডবি ইলাস্ট্রেটর নিয়ে সিলেকটিভ এম সিকিউ এবং প্র্যাকটিক্যাল পার্ট সো দেখা হচ্ছে নেক্সট পার্টে সে পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ